ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஹேட் எப்படி ஸ்மைலி ஹேட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதுக்காக நான் வந்து எல்லோ கலர் சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பிகாஸ் ஸ்மைலி வந்து எல்லாமே எல்லோ கலரில் தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக இப்போது இந்த ஹேட்டுக்காக நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு கீழே ஒரு பேஸ்மெண்ட் செய்ய போகிறோம் அதுக்காக நம்ம ஒரு அஞ்சு செயின் போட்டுக்கலாம் அஞ்சு செயின் போட்டு ஆரம்பித்தா தான் இது வந்து நீட்டாக இருக்கும் இது நான் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு தான் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு பிறந்த குழந்தைக்கு எவ்வளோ ஹைட்டுனா ஒரு ஒன் இன்ச் இருந்தால் போதும் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் செயின்ஸ் இருந்தால் போதும் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று நம்ம நெக்ஸ்ட் ரோவில் சிங்கிள் க்ரோஷர் யூஸ் பண்ணுறனால ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செயின் போட்டேன் இப்போது இந்த எல்லா செயின்லுமே நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர் போட்டுவாங்க இப்போ இதுதான் பேஸ்மெண்ட்டை இந்த பேஸ்மெண்ட் மட்டும் நமக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓரளவு எல்லாமே பெட்டர் ஆய அமையும் இந்த ஹேட்டை இப்போ இப்படி ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டது பாருங்கள் ஃபோர் சிங்கிள் க்ரோஷர் வந்திருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு செயின் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் கொஞ்சம் கே கேர்ஃபுல்லாக கண்டிக்கணும் இப்போ ப்ராஜெக்ட் இப்படி திருப்பிட்டு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்லேயும் இந்த லாஸ்ட்டில் மட்டும் நம்ம ரெண்டு லூப்லேயும் உள்ளார விட்டுட்டு சிங்கிள் க்ரோஷர் போட போகிறோம் ஸோ இதுலேயும் இதுலேயும் நம்ம இப்படி உள்ளார விட்டுட்டு புஷ் எடுத்துட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர் நெக்ஸ்ட்டு டூ ஸ்டிச்சஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த நெக்ஸ்ட்டு டூ ஸ்டிச்சஸில் நம்ம பேக் லூப்பில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் டூ ஸ்டிச்சஸில் நம்ம பேக் லூப்பில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இதே ப்ரொசீஜர் தான் எல்லாத்துக்குமே இப்போ கடைசி ஸ்டிச் வந்ததும் நம்ம அந்த கடைசியில் ரெண்டு லூப்லையுமே விட்டுட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர் போடுறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு செயின் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை அப்படி திருப்பிக்கிறோம் திருப்பிக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்டில் மட்டும் ரெண்டு லூப்லேயும் விட்டுட்டு ஒர்க் பண்ணுறோம் மீதி ரெண்டு லூப்பில் பேக் லூப்பில் மட்டும் நம்ம விட்டு ஒர்க் பண்ணுறோம் இது வந்து குழந்தைங்க இல்லையா இதே நீங்கள் பெரியவங்களாக இருந்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சிக்ஸ் செயின்ஸ் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சிக்ஸ் லூப்ஸ் வர மாதிரி பார்த்துக்கலாம் அதுலேயும் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட்லேயும் லாஸ்ட்லேயும் இந்த மாதிரி ரெண்டு லூப்லேயும் ஒர்க் பண்ணும் மீதி இல்லைலாம் பேக் லூப்பில் ஒர்க் பண்ணும் இப்போ ஒரு செயின் நான் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்ட் திருப்பிக்கிட்டு இப்போ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டில் ஒரு ரெண்டு லூப்லேயும் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு இதில் பேக் லூப்பில் ஒர்க் பண்ணுறேன் நம்ம பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் ஆகும் ஆனால் நம்ம பிறந்த குழந்தைங்களோட தலை வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்காக நம்ம ரொம்ப இதில் ப்ரெஷர் கொடுக்கக்கூடாது அதனால் அவங்க அவங்களோட தலையோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஃபர்ஸ்ட்டு மெஷர் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ரொம்ப டைட்டாக நமக்கு பண்ணுற மாதிரி பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வேண்டாம் இப்போது பேக் லுக் மீதி ரெண்டு இதில் ஸோ இதே போல் உங்களுக்கு தேவையான சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணிவிட்டு வாங்க நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம இந்த யானைக்குட்டிய மாடலை வச்சுக்கிட்டு பாருங்கள் இப்போ இதோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ குழந்தையோட ஹெட்டும் இந்த ஹெட்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இதோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நான் லூஸாக தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஆனால் இது வந்து நல்லாவே ஸ்ட்ரெச் கொடுக்கும் நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரெச்லாம் இருக்கக்கூடாது குழந்தைங்களுக்கு நமக்கு ஸ்ட்ரெச் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஸோ இப்போ இது வந்து செட் ஆகிடுச்சு இப்போது இதுக்கு மேலே நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இந்த லூப்பை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் எடுத்திருக்கேன் ஹூக்கில் இருந்து இப்போது திருப்பிக்கிட்டு இந்த வழியாக ஒரு இதுலேயும் இதுலேயும் ஹூக்கில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்லிப் ஸ்டிச் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் தான் போட போகிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் கடைசி இதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று போட்டுட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது பேக் பார்ட் இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு ஸோ இது வந்து நீட்டாக இருக்கும் இப்படி வந்து நமக்கு வந்து இது வந்து ஸ்ட்ரெச் தேவைப்படும் குழந்தைங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தேவைப்படாது இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த இடத்துலேருந்தே ஒரு செயின் போட்டுட்டு இப்போது இந்த இந்த கேப்பில் இந்த இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே சிங்கிள் க்ரோச்சர் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இந்த கேப்பில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சர் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் அடுத்து கேப்பில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் ஒரே ஒ
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு குட்டியாக இது ரெடி ஆகிடுச்சு கீழே பேஸ்மெண்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரொம்ப ஈஸி தான் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ ரோஸ் சாரி த்ரீ ரோஸ் நம்ம குழந்தைங்கன்றனால த்ரீ ரோஸ் போதும் பெரியவங்களாக இருந்தீங்கன்னா உங்களோட தலையோட ஹைட்டை நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கணும் அது விச் மீன்ஸ் இப்போ நம்ம ஹெட் வந்து இங்கே இருக்குதுன்னா இங்கேருந்து இந்த உச்சமண்டை எவ்வளோ இருக்கோ இங்கேருந்து இந்த இடம் மட்டும் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கிட்டு அந்த அளவுக்கு தேவையான ஹைட்டு நீங்கள் செய்யணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ரோ நம்ம ஃபுல்லாகவே டபுள் க்ரோச்சர் தான் போட போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த ஒவ்வொரு செயின்லையுமே ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோச்சர் போட்டால் போதும் நீங்கள் ஒவ்வொரு இதுலையுமே ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோச்சர் போட்டால் போதும் இந்த மாதிரி த்ரீ ரோ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு த்ரீ ரோஸ் நீங்கள் போட்டு வரணும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் டபுள் க்ரோச்சர் போட்டு வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ரோஸ் போட்டு வந்துட்டேன் நீங்கள் ஒவ்வொரு ரோவோட எண்டுலேயும் ஃபர்ஸ்ட் இதோட டாப்பில் போயிட்டு நீங்கள் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த ரோ முடிச்சுட்டு இந்த ரோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டு ஆரம்பிக்கணும் த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோச்சர் போட்டு ஆரம்பிக்கணும் இப்போது த்ரீ ரோஸ் போட்டு நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இப்போது இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சையும் சேர்த்தி நாம் ஒரே ஸ்டிச்சாக கொண்டு வர போகிறோம் அதாவது ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணி உள்ளார விட்டுட்டு புடிச்சு இழுத்துக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ரோப்பில் மட்டும் புடிச்சு இழுத்துக்கணும் மறுபடியும் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு செயினில் இப்போ நம்ம இதில் ஒர்க் பண்ணோம் இப்போ இதில் நம்ம உள்ளார விட்டுட்டு புடிச்சு இழுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப்பில் ஒர்க் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த மூணு லூப்பையும் சேர்த்து இழுக்கிறோம் இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டிச் ஒரே ஸ்டிச்சாக கொடுக்க ஸோ உள்ளார விட்டுட்டு பிடிச்சி இழுக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப்பில் மட்டும் பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணி அடுத்த ஸ்டிச்சில் உள்ளார விட்டுட்டு பிடிச்சி இழுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டில் மட்டும் எழுத்துட்டு இப்போது இந்த மூணு தூவி பிடிச்சி இருக்கிறோம் இன்னும் ரெண்டு டைம் பண்ணுறேன் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சும் சேர்த்து சேர்க்கிறோம் ஸோ உள்ளார விட்டுட்டு பிடிச்சி இழுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் அப்படி ஆன் ஓவர் பண்ணி உள்ளார விட்டுட்டு பிடிச்சி இழுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் இப்போது குழந்தைங்கன்றனால கொஞ்சம் லூஸாகவே நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் போடணும் ஏன்னா அவங்களோட தலை வந்து ரொம்ப கொல கொலன்னு இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் நமக்காக இருந்தால் ரொம்ப டைட்டாக போடலாம் குழந்தைங்கனால கொஞ்சம் லூஸாக தான் போடணும் ஸோ இந்த மூணுத்தையும் ஒரு வாட்டி பிடிச்சி எழுத்துக்கணும் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சும் சேர்த்து ஒரு ஸ்டிச் போட போகிறோம் ஒரே ஸ்டிச்சாக ஸோ இதே போல் இந்த ரோஸ் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் டே பார்க்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வரும்போது நமக்கு ஒரு ஸ்டிச் பேலன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோச்சர் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ எங்கே போய் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணுன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சும் சேர்த்து நாம் இந்த டாப் இருக்கு இல்லையா இந்த டாப்பில் தான் நம்ம போய்ட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட போகிறோம் இப்போது நெக்ஸ்ட் ரோவும் இதே போல் டிக்ரீஸ் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சும் சேர்த்து நாம் ஒரே ஸ்டிச்சாக கொண்டு வர இதுவும் அதே போல் தான் பாருங்க ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணி உள்ளார் விட்டுட்டு பிடிச்சி எழுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணி உள்ளார் விட்டு பிடிச்சி எழுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் அப்புறம் கடைசியில் இந்த மூணு லூப் ஸோ யான் ஓர் பண்ணி உள்ளார் விட்டு பிடிச்சி எழுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் யான் ஓர் பண்ணி உள்ளார் விட்டு பிடிச்சி எழுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் அப்போ மூணு லூப் இதே போல் நம்ம இந்த ரோவை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் டே பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ரோவை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு நம்ம அந்த பாருங்கள் ஒரு ஸ்டிச் பேலன்ஸ் இருக்குது அந்த ஒரு ஸ்டிச்சில் நம்ம ஹாஃப் டபுள் க்ரோஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதோட டாப்பில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ரோ இதே போல் தான் நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஒரு டிக்ரீஸ் மட்டும் நீங்கள் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க ஒரு ஒன் டூ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் வந்து நீங்கள் டிக்ரீஸ் கொடுக்கணும் இந்த எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் டிக்ரீஸ் கொடுக்கணும் ஸோ டிக்ரீஸ் கொடுத்துட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்க்கலாம் இப்போ நான் இந்த ஸ்டெப் முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இப்போ இந்த கடைசி ஸ்டெப் பாருங்கள் இந்த எல்லா ஸ்டிச்சையும் சேர்த்து நாம் ஒரே ஸ்டிச்சாக போட போகிறோம் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கணும் உள்
அப்புறம் ஒரு ஹேட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இதில் நம்ம ஸ்மைலி வந்து அட்டாச் பண்ணலாம் இப்போது இந்த ஹேட்டுக்கு வந்து கண் வாயிலாம் செய்யலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு கண் செஞ்சுட்டேன் இது வந்து நம்ம நார்மலான ஒரு சர்க்கிள் தான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை நான் ஹாஃபாக ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் இங்கே இதை வச்சு இப்படி தைக்க போகிறேன் வாங்க இப்போ நீங்கள் அடியில் விட்டு தான் தைக்கணும் இது வந்து நார்மல் சர்க்கிள் தான் உங்களுக்கு இந்த சர்க்கிள் எப்படி போகிறதுன்னு தெரியலனா அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிள் எப்படி போகிறது அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்க கழிச்சு வர நார்மலாக இங்கே சொல்லிக்கணும் இதே போல நீங்கள் கண்ணை தைச்சு முடிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம உடம்பு இந்த வேலை வந்து உள்ள விட்டுருங்க இப்படி நார்மல் வந்து இது ரெண்டு தேவை முடிச்சுக்கிட்டு இப்போ இந்த கண்ணை ரெடி இப்போ வாய்க்கு நம்ம இந்த இடத்துல விட்டுட்டு இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணுறோம் சப்போஸ் விட்டுட்டு இந்த பக்கம் கொஞ்சம் உள்ள விட்டு இந்த இடத்துல எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் டைம் அப்படியே உள்ள விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்லாம் ஊசி இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி இந்த இடத்துல ஊசி இருக்கும் அப்போ இது வந்து ஒரு ஸ்மைல் வந்து ரெடியாகும் பார்க்க நீட்டாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து கடைசியில் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல ஊசி விட்டுட்டு ஓகே விட்டுட்டு இதுக்கு ஜாயின் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு ஸ்மைல் ரிலேஷன் இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த கூட்டி ஊசி உள்ள விட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு ஒரு நாக்கு செய்ய போகிறோம் அந்த நாக்கு எப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்படி நாக்கு செய்யலாம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ செயின்ஸ் மட்டும் போதும் ப்ளஸ் ஒரு செயின் நம்ம இந்த மூணு செயின்லையுமே சிங்கிள் க்ரோச்சர் தான் போட போகிறோம் இது வந்து குட்டியாக தானே இருக்குது நம்ம ஹேட்டை குழந்தைங்களுக்குன்றதால அதனால தான் நான் வந்து இதோட நாக்கு வந்து சின்னது பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு வந்து தேவையான லென்த்துக்கு வந்து நீங்கள் செஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம டபுள் க்ரோச்சர் தான் போட போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ செயின்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிட்டு மீதி ரெண்டு இதில் ஒவ்வொரு இதிலும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோச்சர் ஸோ இதில் ஒரு டபுள் க்ரோச்சர் கடைசி இந்த கடைசி டபுள் க்ரோச்சரில் ஃபர் கடைசி ஸ்டிச்சில் நம்ம மூணு டபுள் க்ரோச்சர் போடுறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இப்படி மூணு டபுள் க்ரோச்சர் போட்டுட்டு மீதி இங்கே ரெண்டு ஸ்டிச் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சுமே நீங்கள் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோச்சர் போடணும் ஒன் டூ அப்புறம் கடைசி அந்த ஃபைனல் ஒரு ஸ்டிச் இருக்கும் அந்த ஒரு ஸ்டிச்லுமே நீங்கள் ஒரு டபுள் க்ரோஷர் போகணும் ஸோ இந்த நாக்கே இதுக்கு வந்து போதுமானது தான் இதுக்கு மேலே நீங்கள் பெருசு பண்ணினாலும் உங்களோடது உங்களோடது இருக்கும் பாருங்கள் இந்த ஹேட்டுக்கு இந்த குட்டி நாக்கே போதும் இது வந்து இந்த பிளாக் வந்து இப்படி வெளியில் தெரியணும் இந்த நாக்கு வந்து இப்படி கொஞ்சம் அதுக்கு அடியில் இருக்கணும் இப்போ கண்ணு பார்க்கலாம் இப்போ நாக்கை தைச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஊசி அடியில் விளையாடு விட்டுட்டு இப்போ இந்த கண்ணை தைக்கலாம் பாருங்க நான் ஹாஃபாக ஃபோல்டு பண்ணிட்டு இந்த இடம் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல வச்சுட்டு நம்ம இது கண் அடிக்கிற மாதிரி தைக்கிறனால நீங்கள் கொஞ்சம் மேலாக தான் விட்டுட்டு ஊசி வீட்டில் விட்டுட்டு இதே இடத்துல பாருங்க நாங்கள் இதே இடத்துலயே கொஞ்சம் மட்டும்தான் கேப் வச்சுட்டு ஒரு கண்ணடிக்கிற மாதிரி இருக்கு நாக்க தங்க போடுற மாதிரி ஸோ ஸோ இதை வந்து நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் உங்களோட குழந்தைங்களுக்கும் மாட்டி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேவ் நே